Rappelle-moi le jour et l'année Rappelle-moi le temps qu'il faisait Et si j'ai oublié Tu peux me secouer Et s'il me prend l'envie de m'en aller Enferme-moi et jette la clé En piqûre de rappel Dis comment je m'appelle Привет, ребят! Когда я была в Лондоне, я сняла аналогичное видео. Оказалось, многим интересно посмотреть на закулисье гламурной жизни моделей. Будучи сейчас в Париже, я думаю, стоит снять такое же видео, чтобы сравнить, где же лучше работать, какие условия и как вообще обстоят дела в этой столице моды. Начну, наверное, я с модельных апартаментов. Это квартиры, которые предоставляют агентство. Спальня так себе, она рассчитана аж на три человека. Имеем, что имеем, хотя обычно здесь живет не больше двух человек. Это окно, оно просто потрясающее. Ребят, у этих окон такая история романтическая. Такая же романтическая, как гламурная жизнь у модели. Вот эту решетку, такой балкончик построили для того, чтобы было удобно выбрасывать мусор на улицу, потому что раньше не было канализации, и все, все отходы, которые дома скапливались, на голову прохожим. В Версале, например, замок, где жили придворные, у них не было туалетов, и они ходили в туалет там, где придется. Очень часто прям с окон. И чтобы за таким процессом люди не выпадали, построили или такие бортики для удобства да такая вот не романтическая история у такого романтического окна это квартира но ну, такая немножко мрачноватая но она такая парижская высокие потолки вот даже вот эта штуковина мне очень нравится и в принципе я лайкаю эту квартиру хорошие хорошие апартаменты в сравнении с апартаментами которые бывают у азиатских агентств европейские апартаменты всегда радует хотя жить с кучей людей такая себе радость ну а дальше я покажу вам не самое лучшее но типичное для парижа пространство кухня и да вот вот это все это типично для парижа такое маленькое пространство потому что Потому что они, в принципе, особо не готовят дома. Это не принято, как в наших странах. Они питаются в кафе и ресторанах. Хотя даже не с этим связано, а с тем, что они не наготавливают кучу вещей. Они не наготавливают кучу еды. Покупают чуть-чуть и сразу же это готовят и съедают. И квартиры в Париже безумно дорогие. Поэтому... Каждый квадратный метр здесь имеет огромную ценность. Это мой бук. Так выглядит моя композитка. В Лондоне, конечно, у меня все фотографии поярче. А здесь все такое нюдовое. Так, а у меня сейчас еще будет съемка с фотографом, которого я знаю еще с первой поездки моей в Париж. Я сама его нашла. И мой вам совет, всегда ищите фотографов сами, не надейтесь постоянно на ваше агентство. Я сама лайкаю фотографии в Инстаграм некоторых фотографов, просматриваю Facebook. Ничего особо не делаю, им не пишу, не умоляю, они сами отвечают, увидев вашу мою заинтересованность, поэтому я вам тоже советую так делать. Он попросил меня взять какую-то шляпу, туфли. I need to go in opera. А я уже дома. Мы справились достаточно быстро. Отсняли три очень красивых платья. И фотографии очень красивые получились. Я прям довольна. И забрала фотографии из Лондона, наконец. -то. Буду обедать. Посмотрите на этот икле. Если вы в Париже вдруг, 
обязательно попробуйте. Какие бы там красивые не были эклеры с, там, с разным золотом, красной, вот с малиной очень вкусно, потому что сам эклер сладкий безумно, а малинка такая добавляет контраста. Такой вкусный. Купила еще соседки за туфли. И фотографии, наверное, это грузила. Очень мне нравится, как он снимает. Наконец-то я снова собралась. Нужно бежать, у меня последний день, когда я могу заехать в агентство, дать им бук, и в принципе завтра я уже улетаю, сегодня нужно будет мне доснимать еще для моего другого проекта про туризм видео на профессиональную камеру, все, что я не успела сделать с молодым человеком. И постараюсь вам еще в течение дня рассказать о разнице между работой в Париже и в Лондоне. обычно на более длительный период это раньше было три месяца сейчас я согласилась только полтора потому что ну, чего здесь сидеть и время тратить а так конечно париж прекрасен в том плане что здесь не так уж и дорого жить уже пять часов я не знаю или успею в лук но в агентство сходила чтобы бедок в Лувре нужно хорошенько поесть, хорошенько поспать, потому что это такой процесс на целый день. И мне реально повезло, что он сегодня работает так поздно. Залы огромные, их невероятное количество, и все очень интересные. Конечно, в какой-то момент все просто перед глазами уже смазывается, но обязательные залы нужно все обойти, поснимать самое главное, что здесь есть, потому что будет целый выпуск про Лувр. Вот, и так как его затопило, нужно мне сейчас догнать все не доснял. еще сходить обязательно в апартаменты Наполеона. Так, зал 87. Рейка, поэтому я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось провести время со мной. Увидимся очень скоро. Пока!